সম্মানিত দিনী ভাই ও বোনেরা আপনার যে যেখান থেকে দেখছেন আমরা কিশোরগঞ্জ অর্থাৎ নীলফামারি কিশোরগঞ্জ থানাতে এখন বাজারে আমরা অবস্থান করছি আজকে আমাদের একটা বাহাস মোনাজারা ছিল বাহাস মোনাজারাটা অনাকাঙ্ক্ষিত আমাদের জন্য এই জন্য যে এখানে এক পর্যায়ে বাধ্য করি ডেট করেছেন যে আজকে কথা যে আজকে কত তারিখ যেন দুই তারিখ এই দুই তারিখে যদি আপনারা না আসেন তাহলে পরে আপনাদেরকে ফেল হবে বা ইত্যাদি বলেছেন শেষ পর্যন্ত আমরা এলাকার এলাকার ভাইদের আহ্বানে আসতে বাধ্য হয়েছি যদিও করোনা ভাইরাসের সময় আল্লাহ পাক রবুল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুন বিশ্বে যখন মুসলমানদের মুসলমানদের নির্যাতিত হচ্ছে সে তারপরও বাধ্য হয়ে আমাদের কাছতে হয়েছে করেছি এই জন্য আল্লাহ পাক রবুল্লাহ করেছেন যেন কবুল করেন মূল বিষয় ছিল এখানে সম্মিলিত মোনাজাত পাঁচ অক্ত সালাতের পরে এবং কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে সম্মিলিত মোনাজাত এবং তারাবি সালাত ঈদের ছয় তাকবির না বারো তাকবির ইত্যাদি আজকে দুইটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে সম্মিলিত মোনাজাত পাঁচ অক্ত সালাতের নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যথেষ্ট প্রমাণ করেছি যে এটা বেদাত এবং এটা চলবে না এবং তারা এর পক্ষে কোনো দলিল দিতে পারে নাই যে সমস্ত হাদিস পেশ করেছে জাল জয়ীব এবং অগ্রণযোগ্য এবং এর সাথে কোনো সম্পৃক্ত তার এই হাদিসগুলো নাই সুতরাং তারা আলহামদুলিল্লাহ যদিও স্বীকার না করুক স্বীকার না করলো তারা হার মে হার মেনে সাথে কোনো সন্দেহ নাই তারপরে আবার সম্মিলিত মোনাজাত মাজায় কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে এখানে তো কোনো প্রমাণই নাই কোনো কথাই বলতে পারিনি এরপরে আপনার চলে যাওয়া আপনার আসলো তারাবি সালাতে তারাবি সালাতে হাদিস দ্বারা বিশ রাকাত প্রমাণিত আমরা প্রমাণ করেছি নবী সাল্লাম নিজে পড়েছেন এগারো রাকাত বেতু সহ এগারো অথবা তেরো আজ পর্যন্ত চালু আছে চলে আসছে এটাই সন্ন্যাস সাবেতা হ্যাঁ এ হল আমরা প্রমাণ করেছি এবং এটা সক্ষম হয়েছে এবং তারা সেটা মেনে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা লাইভে কিছুটা দেখেছেন আর বাকিটা আমাদের ভিডিও যাবে ইনশাল্লাহ আমরা আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে শেখ ফজরত শেখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম ওনার চ্যানেল থেকে পাবেন আমিও চেষ্টা করব আমার চ্যানেল এই চ্যানেলে দেওয়ার জন্য আর বাকিটা ইনশাল্লাহ সাহেদ থেকে শুনবেন আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা সত্য চাই সত্যটা উন্মোচন হোক মক্কা মদিনে আমরা যেটা দেখেছি করেছি এবং কোরআন সন্না ভিত্তিক যেটাকে আমরা দেশের মানুষকে জানাতে চাই এবং সেটার উপরে সবকে উদ্বদ্ধ করা এটা আমাদের কাজ আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককে কোরআন সন্না ভিত্তি আমল করার তফিক দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি দেশের বিদেশের সম্মানিত দর্শক এবং শ্রোতামণ্ডলী নীলফামারি জেলার কিশোরগঞ্জে একটি মসজিদের সামান্য কিছু আমলকে কেন্দ্র করে এখানে দ্বিমতের সূচনা হয় সেজন্য অত্যন্ত ইমার্জেন্সিভাবে একটি বাহাসের আহ্বান করা হয় আমি মুসলিউদ্দিন শেখ আকরামজ্জামান এবং শেখ মখলিসুর রহমান বিন আরশাদ সহ অন্যের এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম বাহাসের বিষয়বস্তুগুলো আপনারা শুনেছেন সেগুলা ছিল সম্মিলিত সালাতের পর সালাতের পরে সম্মিলিত মোনাজাত কবরে মোনাজাত এবং ঈদের সালাতের তাকবির তারাবি ইত্যাদি ইত্যাদি তবে সীমিত সময়ের মধ্যে আমরা দুই একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তার মধ্যে একটি বিষয় হলো ফরজ সালাতের পরে সম্মিলিত মোনাজাত অর্থাৎ দুই হাত তুলে দোয়া করা ইমাম সাহেব দোয়া করেন মুক্তাদের আমিন আমিন বলবেন এটা প্রমাণিত কি না নবী সাল্লাম থেকে সাহাবিদের থেকে তাবিদের থেকে এবং তাবে তাবে থেকে কেউ যে এই কাজটি করেননি এবং অতীত ঘটেনি সেটা আমরা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছি এবং প্রতিপক্ষ ভাইরা সেটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে সকল দলিলগুলো তারা উপস্থাপন করেছেন বিষয়বস্তুর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহ নবী হাত তুলেছেন দোয়া করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু মূল পয়েন্টটা হলো ফরজ সালাতের পরে ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে সম্মিলিতভাবে দুই হাত তুলে একত্রিত দোয়া করা এবং আমিন আমিন বলা এই প্রসঙ্গে এড়িয়ে যত কথা সব বাজে কথা সব ভৌতিক কথা সব হলো অপ্রাসঙ্গিক কথা ওগুলো দিয়ে অনেকেই বাজিমাত করতে চান সেটা নিঃসন্দেহে প্রতারণা এবং দূর্ততা আশা করি প্রতারণা এবং দূর্ততার থেকে তারা বেঁচে থাকবেন এখন সে একটা এগুলা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 
যদি সম্মিলিত মোনাজাত যদি বৈধ হতো এবং সোয়াবের কাজ হতো সর্বত্রই আরাফার মাঠে নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম প্রায় সোয়া লক্ষ মানুষকে সাথে নিয়ে হজের মাঠে উপস্থিত ছিলেন আল্লাহ নবী বলতে পারতেন যে আমি তোমরা সবাই শুধু আমি নামিন বলো আল্লাহ নবী তা করেননি আল্লাহ নবী একা দোয়া করেছেন সাহাবিরা আলাদা আলাদা একা দোয়া করেছেন এখন আল্লাহ নবীর চেয়ে বড় ইমামও আমরা না সাহাবিদের চেয়ে বড় মোত্তাকি পরহেজগার আমরা না তারা যখন সম্মিলিত হয়ে করেননি এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আলাদাভাবে দলিল বিহীনভাবে সম্মিলিত কোনো মোনাজাতের দলিল নেই সালাতের পরে আরও নেই যা বারবার উপস্থাপন করেছেন সে ঠিক নয় ওনারা বলেছেন আপনারা দলিল পেশ করুন আমরা বলি যা নাই তার দলিল পেশ করব কথা থেকে নাই নাই যারা বলেন আছে তাদের দলিল দিতে হবে তারা যদি মিথ্যা দলিল দেন তাহলে মান কাজা বা আলাইয়া মোতামেদান ফালিয়া তবা ও মাকা ধমিনার নার যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে তার ঠিকানা জাহান নামে আর যে ব্যক্তি নতুন এবাদত বানাবে সেটাই হলো বেদাত সূত্রং যারা বলবেন কিছু আছে তারা দলিল দ্বারা প্রমাণ করবেন যারা বলেন নাই তাদের দলিল দেওয়ার কোনো প্রমাণ নাই প্রয়োজনই নাই দ্বিতীয় শেষ হচ্ছে তারাবির সালাতের ব্যাপারে আমরা এ কথা স্পষ্টভাবে বলেছি আল্লাহ নবীর তারাবি সেটা তাহাজ্যত হোক রামাদানে হোক রামাদানের বাইরে হোক আট রেকাত প্লাস তিন রেকাত দশ রেকাত প্লাস এক রেকাত এই সর্বোচ্চ এগারো রেকাতের বাইরে আল্লাহ নবীর কোনো তারাবি নাই সোহেল বখারির তাহাজ্যতের অধ্যায়ে এবং তারাবির অধ্যায়ে স্পষ্ট একই হাদিসের বিবরণ রয়েছে আল্লাহ নবীর রামাদান এবং রামাদানের বাইরে কখনো এগারো রেকাতের বেশি আদায় করেন নেই ভাইয়েরা এটাও বলতে চান বিভিন্ন জায়গায় যে তারাবির উপরে বোখারির উপরে কোনো অধ্যায় নেই বোখারিতে অধ্যায় নেই সপ্তাহ হাজ্যত আমি বললাম সোহেল বোখারি আপনার পড়েনি নেই সোহেল বোখারিতে রয়েছে তা হাজ্যতের হাদিস আর তারাবির হাদিস একই সাহাবিদের যুগের কথা জেনেছেন অমর রাজ যুগে বিশ্বকাত হয়েছে কিনা আল্লাহ নবীর যুগে বিশ্বকাতের প্রশ্নই নেই সাহাবিদের অমর রাজ আলহ যুগে প্রশ্ন নাই যে সকলগুলো তুলেছেন সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় আমি এটা উদারতার জন্য বলেছি তা আবেদের যুগে কেউ কেউ করেছেন কিন্তু ইমা অভিনয় স্বয়ং বলেছেন আল্লাহ নবীর থেকে যদি কিছু আসে তাহলে আইন আর রাস মাথায় নিয়ে থাকবো সেটা সাহাবিদের তো ব্যক্তিগত কথা থাকলে নাখতার সেখান থেকে আমরা চয়েস করে নিব সব গ্রহণ করবো না ওয়েদা জা আন তাবেইন অন্যের বর্ণনায় আছে আন ইব্রাহিম ওয়েজা ওসাল আল আমর ইল্লা ইব্রাহিম আন নাখাই ওয়া শাবি ওয়াল আউজাই ফা হুম রিজাল ওয়া নাহরু রিজাল তাবেইন মানুষ আমিও মানুষ তাদের কথা গ্রহণ করতে আবহন এবা বাধ্য না কাজে তাবেইদের যুগে দুই রেকাত করে ধরে নিয়ে কেউ যদি বিশ্বকাত পড়ে থাকে ওটা কোন মুসলমান মানতে বাধ্য না এটা এটা ইমা ওয়ানেবরি কথা কাজে তারা যদি কেউ কারণ ব্যক্তিগতভাবে করেছে আল্লাহ নবীর আমলই হলো সঠিক আমল সেটা হলো আল্লাহ নবী আট তিন এগারো রেকাতের বেশি কখনো পড়েন নাই তবে এক রেকাত বেতন প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি এবং সেটা আপনারা ভিডিওতে দেখবেন ইনশাল্লাহ আরও অনেক কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা দলিলের বাইরে আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না আকুলো কাউলে আজ অস্থা খুলে ওয়ালা কোয়াজ মাইন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকত শুনলেন দুইজন আজকে যে বাহাস হলো এই বাহাসটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বাহাস এবং চাপিয়ে দেওয়া বাহাস যার জন্য আমরা বাধ্য হয়ে আসছি এলাকা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যার জন্য আমরা আসছি আসলে এই বিষয়গুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ না বাহাসের যোগ্য না আসলে আমরা উদারতার সাথে এগুলো যদি আমরা গ্রহণ করি উদারতার সাথে বিষয়গুলো বিবেচনা করি তাহলে এখানে বাহাসের কোনো প্রয়োজন নাই যেসব বিষয়ে বাহাসের দরকার আমাদের বাংলাদেশে সেটা হলো আকিদা এবং মানহাজের ব্যাপারে আকিদা বিষয়ে সুন্নত এবং বেদাত আজকে যে বিষয়ে বাহাস হয়েছে এটা হলো মূলত আমাদের প্রত্যেকটা আমল এবাদত ইসলামের এগুলো বিচার করতে হবে এগুলোকে এগুলোর আমাদের খাঁটিত্ব প্রমাণ করার জন্য দুই দুইটা মানদণ্ড একটা তাওহিদ এবং শিরকের মানদণ্ডে এগুলো যাচাই করতে হবে আর একটা হলো আর একটা হলো সুন্নত এবং বেদাত অবশ্যই সুন্নত এবং বেদাতের মানদণ্ডে এগুলো যাচাই করতে হবে তো আজকে যে বিষয়ে বাস হয়েছে সেটা হলো সম্মিলিত মোনাজাত সালাতের পরে সম্মিলিত হ্যাঁ সম্মিলিত মোনাজাত মূলত দলিল দলিলকে বা এই আমলকে সুন্নত এবং বেদাতের নিরিখে 
যদি আমরা যাচাই করতে যাই তাহলে অবশ্যই এটা একটা বেদাতি কাজ যেহেতু আল্লাহ রসুল সাল্লাম করেননি এবং এটা করার কোনো সুযোগও নাই এবং তারা সম্মিলিত মোনাজাত বলে এবং এটা মোনাজাত বলারও কোনো উপায় নাই কারণ রসুলের মোনাজাত হলো নামাজের ভিতরে কিন্তু যারা সম্মিলিত মোনাজাতের পক্ষপাতী তাদের না মোনাজাত হলো সালামের পরে এখানেই তো রসুলের সাথে গরমিল এবং রসুল সাল্লামের সুন্না পরিবর্তন আমল পরিবর্তনের অংশ হিসেবে এটা বেদাত হিসেবেই হক্কানি আলমদের কাছে প্রমাণিত এই বিষয়টা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আর একটা বিষয় যেগুলো এবং প্রমাণ করেছি আলহামদুলিল্লাহ তবে তারা আসলে সম্মিলিত সমস্ত দলিল পেশ করা হয় হ্যাঁ জোড়া তালি দিয়ে একটার সাথে আর একটা মানে কি বলে এক এক হাদিসে হাত তোলার কথা আর এক হাদিসে দোয়া করার কথা আর এক হাদিসে এক জামাতবদ্ধ এই তিনটাকে একত্র করে এটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং সেটিংয়ের মাধ্যমে সম্মিলিত মোনাজাত সাব্যস্ত করা এটা মূলত বেদাতি কাজ কারণ প্রায় একশো মতো হাত তুলে দোয়া করার হাদিস আছে কিন্তু একটিও হাদিস নাই আলহামদুলিল্লাহ আর ওই আজকে আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে সেটা হলো